こんにちは動画ファンの成田です今回は Google ドライブをご案内いたします、えー、Google ドライブとは Google が提供しているクラウドスペースのことになります、えー、クラウドスペースというのはインターネット上の、えー、ファイルを保存しておくスペースと思っていただければいいかなと思います。使い方はハードディスクに保存したりするのと同じように使えますので非常に便利です。非常に便利なんですけれども自分のパソコンの容量を食わないのでインターネット上に保存しますので非常に、えー、パソコンの方が重くなったりする心配もないんですね。なおかつ、えー、他の場所、他の端末、パソコンや、えー、タブレット、スマホからでもアクセスして、しかも同じファイルを開いたり、編集したり、加工したりということもできますので、えー、こちらのクラウドスペース、今、非常に人気です、えー、使うと非常に便利ですので、よろしければ。こちらの Google ドライブ、しかもですね、えー、他のクラウドスペースに比べて無料で使える容量も大きいので、ぜひこちらの Google ドライブお試しになってみてください。えー、それではいつも通り解説ページの方に、えー、まずは Google ドライブのインストールについてリンクがございますので、こちらをクリックして Google ドライブをインストールしていきましょう。はい。そうすると、このようなページが開きます。一応ですね、この右上に Google ドライブの概要、それからドライブを使うとか、えー、これ解説になりますね。仕事で使うとか、えー、解説が載ってますので、えー、詳しくお調べになりたい方はこちらを確認してみてください。このトップページの状態で Google ドライブにアクセス、ここですね、このボタンをクリックします。えー、そうしましたら、すいません、こちらの解説をご覧になりながら、まずは、えー、インストールの方を済ませてください。インストールが完了いたしましたら、Google ドライブの準備を行っていきます。えー、Google ドライブの方にログインをしていきたいと思います。このような画面が開きますので、えー、お手持ちの Google アカウント、えー、メールアドレスとパスワードを入力してログインをしてください。えー、もしもアカウントをお持ちでないという方いらっしゃいましたら、この質一番下のアカウントを作成、こちらからアカウントを作成することができますので、こちらからお願いいたします。えー、また、2代目以降、パソコンを複数、複数のパソコンで Google ドライブを利用したい場合、えー、2代目以降のパソコンを登録したりするときには、えー、Google ドライブのこの画面ですね、この画面から、えー、設定、ここを開いていただくとドライブをダウンロードというのがあります。こちらをクリックしていただくと、えー、このような画面が出てきますので、これでパソコンとか Android、iPhone を選んでいただければ、えー、ドライブのダウンロードの方ができますので、こちらを試してみてください。一応こちらチェックを入れて、同意してインストールとやっていただきますと、えー、ドライブのダウンロードの方ができます。こちら追加の案内として、えー、ご案内しておきますので、2代目以降お試しになりたい方はこのやり方をお試しください。えー、1, 代目で1代目のパソコンの時も2代目のパソコンの時も同じです。えー、ここをクリックしていただいて、実行をクリック。えー、はいをクリックしていただいて、そして、えー、インストール。パソコンの方に Google ドライブをインストールしてください。えー、このあたりは1代目の時も2代目の時もやり方同じになりますね。インストールの方が完了するまでもうしばらくお待ちください。はい、インストールの方が完了いたしました。閉じるをクリックして終了となります。でこのマイドライブというのが作成されておりますので、えー、こちらの方でオンライン上で保存したファイルを確認することができるようになりました。えー、またですね、最初に
、Google ドライブインストールすると、えー、このような表示が出てきますので、えー、これは開始するをクリックして、チュートリアルを開始していきたいと思います。開始するクリックします。そうすると、えー、ログイン画面が出てまいりますのでここに、えー、Google のアカウントメールアドレスとパスワード入力してログインをクリックしますはい、ログインが完了するとこのような画面が出てきます、えー、確認をして次へ、えー、とこちらはスマホのアプリのダウンロードができるようになりますえー、とこの上の Google プレイ、こちらをクリックしていただきますと、えー、Android のインストール、アプリのインストールができますね。それから、こちらの下の App Store、これをクリックしていただくと、こちらは iPhone のインストールがこちらからできるようになっております。えー、スマホの方にも Google クラウド入れておくと非常に便利ですので、入ってない場合はこちらからインストールをしてください。では続きに行きたいと思います。こちら次へをクリックします。えっ、ー、と、他のユーザーとファイルを共有できますというふうにあります。えー、ファイルごとにこのようにシェアとしてあげるとファイルを共有できますのでお試しください。次へをクリック。これで完了となりますね。右下にこういった感じで Google ドライブ設置できましたという案内が出て、えー、こういう画面になりますので、完了をクリックして終了となります。はい。そうすると、このような Google ドライブのフォルダーが開きます。えっ、ー、と、パソコンの中に Google ドライブが作成されたような形になりますね。あのー、ハードディスクと同じような感じで、この左側を見ていただくと、えー、ライブラリのドキュメントがあったりとかするこの中に Google ドライブが作成されておりますドロップボックスとかと同じ感じですねこんな感じで Google ドライブ使えるようになりますのであとはいつも通り保存するときに保存先を今まで、えー、例えばドキュメントとかピクチャーとかにしていたものを Google ドライブにしてあげれば非常に便利になるかなと思います。で、これ一旦バツで閉じまして、また Google ドライブをインストールすると、このようなアイコン4つ表示されます。で、この、えー、と Google シート、Google サイズ、えー、Google スライズ、それから Google ドックス、これはですね、Google ドライブの中で利用できる文書ファイルのアプリになります。えっ、ー、と、これは、わかりやすく言うと、マイクロソフトのワード、マイクロソフトのエクセル、そんな感じになります、えー。文書ファイルとか表計算ファイルもこのアプリを使って Google ドライブで利用することが可能となります。えー、またこの Google ドライブのこちらのフォルダー、ダブルクリックするとこのように Google ドライブフォルダーが開きます。えー、またこの右下にこの Google ドライブのアイコンがあるんですが、これクリックしてあげるとこんな感じで一覧メニューが出てきます。えー、この中の共有アイテムを表示、これをクリックしてあげると、えー、インターネットにつながって、インターネット上の、えー、表示になりまして、えー、今特に共有するファイルがないんですけれども、えー、誰かとファイルを共有した場合はこちらに表示がされます。えー、また、それ以外ですね、この設定、ここをクリックすると、さまざまな設定をすることができます。で、えっ、ー、と、この詳細をクリックして、詳細の方、詳細な設定もできるんですけれども、難しくてよくわからないという方は、ここは特にいじらないで、このまんまの方がよろしいかと思います。えっ、ー、と、この Google にクラッシュレポートと使用状況に関する統計,統計情報を送信する。これはめんどくさいんでチェック外しておいてもいいかなと思いますで。こちらの真ん中のアカウントですね。これをクリックすると、えー、Google ドライブ全部で15ギガ無料で使える容量があるんですけれども、あとどのぐらい残っているかなというのをこちらで確認することができます。えー、今全然まだ使ってないので、この白いところが空き容量になりますので、この青いのが使った部分になるので白いのが減ってきたら空き容量が少ないというのがお分かりになるかと思います
、えー、またこの追加要領を取得、ここをクリックしてあげますと、えー、有料になりますけれども、サイズを大きくすることが可能となっております。詳しくはこちらをご覧ください。えー、このようにクラウドスペースをお使いいただきますとパソコンに負担をかけずに多くのファイルを保存しておくことが可能ですしかもどこからでもアクセスができるどんな端末からもアクセスができるというのは、えー、非常に便利だと思いますしかも Google ドライブは他のクラウドスペースに比べて容量が大きいことそれから、Google のサービスになりますので、Gmail や、えー、Google プラスなんかとも共有できるというのが大きなメリットになるのではないでしょうか。よろしければ、こちらの Google ドライブ、お使いになってみてください。それでは、以上となります。今回も最後までありがとうございました。